AFAM Bacolod Radio Totoo Credible Broadcasting CNN The Catholic Media Network DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang Kusog Sang Kamatuuran Adsong Balita mga balita na natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sa Diyosisi Sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bayin sang lokal, nasyonal, kagpangkalibutanon ng mga hitabo. Adsong Balita Diri lang sa opisyal na waragwagan sa Diyosisi Sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo Ang Kusog Sang kamatuuran, kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita. Maying hapon, Diyos is isang bakod at maying hapon sa tanan natin ng mga tagpalamati. Ini ang Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Oktobre 21, Miyerkules nga Adlao. Kagyari yung mabalitang amo na tipon para sa sininga hapon. Radio Totoo, 1143, DYAF, CNN Magbakod. Ang Anususo, Sangkam Kamuduran. Wala nagagarantiya sang maayo kag nagakaigo nga health care sa mga kubos pa sa mga kubos ang ginaduso nga 2021 national budget inisuno kay Bishop Almenaza. Adsum balita. Pagbukas ang Capital Lagoon ginaplanuhan ni Gobernador Lacson. Adsum balita. SK isang barangay patikwe ng hatag sang libre nga flash drive sa mga estudyante sang senior high kag sa kolehiyo. Adsong balita. Samtang wala na sang travel restriction sa mga magabiyahe sa Bacolod, Iloilo, apang balik biyahe sa uh, fast craft wala pa sang natala na nga petsa. Adsong balita. Department of Agriculture gindenay nga nagtugas ang pagnubo sang presyo sang humay ang rice importation. Adsum balita. Kagkapin 35 kalibo ka mga pamilya apektado sang pagbaha sa Cotabato kag Maguindanao. Adsum balita. Kagkato kita sa madetalye sang aton nga mga balita, wala nagagarantiya sang maayo kag nagakaigo nga health care sa mga kubos pa sa mga kubos ang ginaduso nga 2021 national budget inisuno kay Bishop Almenaza. Ginhatagan sang tumok ni San Carlos Bishop Gerardo Almenaza nga co-chair sang Church of People Workers Solidarity o kon CWS nga wala sang garantiya para sa nagakaigo kag maayo nga health care ila binagid sa mga kubos pa sa mga kubos ang ginaduso nga sa karon 2021 national budget sa punuhan sa Pilipinas ginatagan man sa igtalupangod sang CWS sa ilang payag ang kabalaka sang research group nga Ibon Foundation sa nagadako nga budget para sa infrastruktura sa tunga sa nagalala nga krisis kag pagnubo sa ekonomiya sa pungsod suno so, sa CWS ka mas madako pa ang pondo para sa infrastruktura nga nagalambot sa 1.1 trillion pesos kaysa sa 2 112.3 billion pesos nga para sa ikayong lawas 554.1 billion pesos pesos para sa social protection kag 5.1 billion pesos nga suporta para sa micro, small and medium enterprises o kon MSME. So na sa kay Bishop Alminaza nga ang ginaduso nga 2021 national budget ang isa ka hayag nga ebidensya nga hindi prioridad ang Philippine Health Recovery bangod nga magamay lamang nga bahin ang gintalana para diri. Nanawagan naman ang wispo kinahanglan hatagan sang dako nga prioridad ang health and social assistance sa mga labing kubos sa sosyedad. Dugang pa sa obispo nga sa tunga sa mga kabudlayan kag madamo nga nawadan sang obra ang mga kubos nga wala lamang nagakinahangdan sang pag-ulikid kundi subong man sang hustisya. 
Adsum Balita. Samtang sa iba naman nga balita, pagbukas ang Capital Lagoon, ginaplanuhan ni Gobernador Lacson. Nagpayag si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa plano nga pagbukas sa publiko sa Capital Lagoon na kagpark ang facility ang ginsiradaan. Umalin pa sa itong bulan sa Marso sa pagsugod pa sa pandemya. Suno kay Gobernador Lacson, ngayon ginihingyo si Dr. Zephard Selian ang pamuno sa Provincial Incident Management Team sa pagpasa sa mga protokol nga mahimo ay patungan sa pagbukas ang pasilidad. Ang pagbukas ng lagoon ang ginpahayag sa gobernador matapos nga naghalug na ang restriksyon sa mga health protocols sa probinsya bangot siya nga status nga modified general community quarantine. Adsum Balita Samtang SK sa nga barangay patikwe ng hatag sang libre nga flash drive sa mga estudyante sang senior high school kag sa kolehiyo nagpanghatag sang USB flash drive sa mga senior high school kag mga college students kana sakpan sang barangay patikwe ang sanguning kabataan sang barangay sa pagpanguna sang ilang SK chairman Steven Pineda ini nga proyekto sang SK ang may tuyo nga mapahagan-hagan ang kabudlayan sang kabataan sa distance learning. Ginkilala naman sang SK ang dedikasyon sa mga kabataan sa padayon nga paglambot sang ilang mga handog. Adsum Balita Ang oras daton sa kahanginan, alas 2.48 na. Kagining ato mga balita ang ginadulong sa inyo sa Bear Brand Powdered Milk Drink. Kag wala na sa travel restrictions sa mga magabiyahe sa Bacolod, Iloilo. Apang balik biyahe sa fast craft, wala pa sa natalana ng petsa. Inakiba pa na itong balita, bantayan sa pagbalik sa Adsum Balita Afternoon Edition matapos ining mga pahanundog. Adsum Balita Ang DYAF CMN Bacolod 1143 kilohertz nagauput sa bukos nga diocese sang Bacolod kag sa bukos nga simbahan nga Katoliko sa pagsaulog sang tigkalalag sa sining tuig 2020 dungan kita sa pagdumdum kag pagpangamuyo para sa aton mga minatay nga paghahatagan sila sang Dios sang kapahuyan nga dayon mga muyo kita hatagi sila og Ginoo sang kapahuyan nga dayon Kamagsilak sa ila ang imong kapawa nga wala sing katapusan. Kabay nga magpahuway sila. Kabay nga ang ila kalag kag mga kalag sang tanan nga mga tumuluo nga nagtaliwan paagi sa kaluoy sang Ginoo makaagom sang kapahuwayan. Amen.
Simbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners. Nig Marketing, Ms. Ria Divilia Montilibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Sian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Hindrieta Vinco and Family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iyang misyon sa pagdulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Himera, Miss Nelly Hichanova and Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iyang misyon sa pagtulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Apostleship of Prayer, San Sebastian Parish, Rev. Dave Ryan Treyes, R.L. Squad, Mr. Modesto and Mrs. Verobina Saunoy, Elizabeth Fontiliano and Family, Mr. and Mrs. Ronilo Bacong and Family. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. Jaime Deriada, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Desabelle, Mergy Henobis and Family, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Senecal Group. Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senecal Group. Adsum Balita Pabalik sa itong balitaan Adsum Balita Afternoon Edition Ang oras natin sa kahanginan alas 2.55 na Kagini nga oras ang ginadulong sa inyo Sa nga Bear Brand Powdered Milk Drink Kagkat to kita sa mga nabilin pa natin nga mga balita Wala na sa travel restriction sa mga magabiyahe Sa Bacolod kag Iloilo Apang balik biyahe sa mga fast craft Wala pa sa natalana nga petsa Suno sa payag ni Lieutenant Commander Jansen Benamina Pamuno sa Philippine Coast Guard sa Negros Occidental nga samtang wala na sang travel restriction sa mga residente sa Bacolod nga magabiyahe pa kadto sa Iloilo o kon sa mga residente sa Iloilo nga magabiyahe pa kadto sa Bacolod wala pa sa gihapon sang natalada nga petsa kun sa nuugid magabalik ang mga biyahe sa fast craft sa Bacolod Iloilo suno kay Benjamin nga ginakabalakan sa mga fast craft operators ang sa hinali lang nga mga pagbago sa restriction sa pagbiyahe suno sa iyang wala na nagakinahanglan nga magpasa sang required ng mga dokumento ang mga magabiyahe pagkato sa Iloilo subong man ang pagkato sa Bacolod at pangkinahanglan naman nga magparegister sila sa backtrack system sa pagsinapo naman ko po si Provincial Incident Management Team Dr. Zephard Zelian nga kinahanglan sa gihapon nga magpa-swab test ang mga residente sa Negros Occidental nga magapauli sa Bacolod Adsum Balita 
Samtang sa iba naman nga balita, Department of Agriculture, rigid panginwala ang nga nagtugas ang pagnubo sa presyo sa humay ang rice importation na gindinay o kung gid panginwala ni Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Noel Reyes, nga nagtugas ang pagnubo sa presyo sa humay ang rice importation. Sunod sa spokesperson, nga ang presyo sa humay ang nagpanaog bangod sa high moisture content sa uyas nga ginabakal sa mas manubo nga presyo. Sunod sa pahayag ni Reyes, nga 19 pesos ang kada kilo sa humay kung nauga na ini o kung nabulad sing maayo. Sa nagligan nga Setyembre, nagpanawagan na si Senador Rapp rekto sa pag-imbestigar sa mga kabalakan sa mga manguma sa naganubo nga presyo sang kilo sang bagong ani nga humay na mas barato pa sa 12 pesos. Sunod sa senador nga kinahanglan na tawon sang Department of Agriculture ang epekto sang importasyon sang bugas sa lokal nga presyo. Sa Oktobre 6 naman nagpahanumdom ang DA sa mga importer na hindi pagipasulod ang mga imported nga bugas sa tiyon sang tigalani sa pagbulig sa mga lokal nga mga manguma sa pagbawi sa ang nagnubo na nga presyo sa humay. Kaga kapin 35 kalibo ka mga pamilya apektado sa pagbaha sa Cotabacto kaga Maguindanao. Malapit sa 35,000 ka mga pamilya sa mga nanubuan ng mga banwa sa Cotabacto kag Maguindanao ang apektado sa pagbaha dulot sa sagunson ng pagulan humalin pa sa Oktubre 14. Inisuno sa Cotabacto Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operations Warning Chief Arnulfo Villaros. Suno kay Villaros nga di magdubo sa 22 kalibo ka mga pamilya ang naghalin sa banwa sa pikit. Kagkabakan sa Cotabato ang apektado sa pagbaha. Samtang sa banwa naman sa Malang sa Cotabato nagapadayon sa gihapon ang kapin isa na kasimana nga search and retrieval operation sa Bureau of Fire Protection nga ginapamunuan ni Fire Marshal Marlip Nabor. Kag sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Officers kag mga rescue volunteers sa Maguindanao naman duha ka mga banwa malapit sa pulang o kung na Pulangi River ang lubog na sa tubig bangod sa mga pagbaha o malinpas ang nagligad nga semana inisuno kay pagalungan na Vice Mayor Abdilia Mama Sabulod kapinpulo kalibo ng mga pamilya apektado sa pagbaha nagdeklara na sa state of calamity sa banwa agud nga magihon nilang pondo para sa si disaster response ang kaiping naman nga banwa sa dato manual ang nagdeklara naman sa state of calamity bangod sa mga pagbaha Adsum Balita Ang oras natin sa kahanginan alas 3 in punto na sa kahapon na nun kaga madami nga salamat sa tanan natin ng mga media partners nga padayon sige hapon nilga suporta sa aton nga opisyal nga uragwagan sang diocese sang Bacolod DYAF CMN na Bacolod 1143 kHz kaga inisa sa ng inyo alaga the Julie Gonzalez sa serbisyo masaligan Dios ang aton dalang pan ini ang Adsum Balita Add some balita.